Hello J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo revue slash tutoriel car j'ai commandé il y a quelques temps, je vous l'avais dit notamment dans le haul du mois de mars il me semble, que j'avais commandé sur le fameux site Tarte. J'ai commandé avec ma copine Laura, les trésors de Laura pour qu'on puisse partager les frais de port et les frais de douane éventuels. Je vais vous en parler juste après. Du coup j'ai commandé la palette Tartelette in Bloom qui me faisait vraiment trop envie. Cette palette de notes c'est avec elle qu'on va réaliser le, le maquillage du jour. Et j'ai aussi commandé deux produits teints, euh, ce fond de teint et le fameux anti cerne Shape Tape. J'ai testé les produits, ça fait maintenant plusieurs semaines, je, veux, je vais vous en parler ou je vous en ai peut-être parlé déjà sur le blog mais je me suis dit que ça serait cool de vous faire une petite vidéo. Je voulais vous faire un tuto mais je me suis dit qu'un tuto slash revue en vous parlant et en vous disant, disant ce que j'ai pensé des produits, oui. <rire> Comme ça je vous explique un petit peu les caractéristiques que j'ai trouvées au produit, s'il y a des points positifs, négatifs et finalement ce que j'ai pensé de, de Tarte. Hein. Au travers seulement ces, ces trois produits, évidemment j'ai pas acheté toute la marque, hein, faut pas abuser. Au niveau de tout ce qui est frais de port et frais de douane, apparemment, je mets quand même des guillemets maintenant les frais de douane seraient compris dans le prix des produits Tarte donc il n'y aurait pas de risque de se retrouver avec des frais de douane à l'arrivée du colis c'est ce que j'ai entendu dire euh, effectivement on a eu aucun frais de douane avec Laura après encore une fois je travaille pas chez Tarte donc je peux pas assurer cette information à 100% euh, étant donné que je l'ai pas eu de façon officielle mais apparemment ça serait comme ça et sachant qu'on a fait quand même une commande assez conséquente avec Laura euh, ça aurait totalement été une commande à frais de douane <rire> Pour les frais de port, comme on a fait justement une commande conséquente, euh, ça nous a été offert, donc on n'en a pas eu, c'est parfait. Mais il me semble, j'avais regardé, je peux pas vous dire, mais il me semble que c'était pas non plus extrêmement excessif. J'avais voulu commander il y a quelques années et je crois que les frais de port je les avais trouvés très chers plus des éventuels frais de douane donc je l'avais pas fait. Là il me semble que ça pouvait rester dans le domaine du correct. Au niveau des délais nous on a été livré en une semaine et demie j'ai également parlé avec certains d'entre vous qui ont eu leur commande en environ euh, une semaine donc pour quelque chose qui vient des états unis c'est quand même rapide. Faut pas non plus être pressé à l'avoir dans trois jours mais ça prend pas trois semaines donc euh, franchement c'est top. Voilà tout ce que je peux vous dire euh, pour euh, tout ce qui est euh, la commande en elle-même. Du coup je vais vous faire un mini tuto euh, de ce, de ce make-up, j'espère que ça va vous plaire, du coup ça vous fait un make-up en plus. Je vous laisse regarder le tuto. Alors c'est parti, on va tout de suite commencer, j'ai déjà appliqué ma base pour les paupières qui est la Profit de chez NYX comme d'habitude, qui est vraiment une super base. Du coup la fameuse palette Tartelette In Bloom de chez Tarte, c'est vraiment une palette, enfin je la voulais depuis, pff, ça fait quand même un moment. Donc elle se présente comme ceci, on a pas mal de choix dans les couleurs, là je pense que je vais partir un petit peu avec ces couleurs dans les tons un peu top et tout, ça peut être sympa. Mais n'hésitez pas à me dire si vous voulez d'autres tutos avec la palette. Donc c'est parti, je vais commencer par prendre un fard beige neutre avec un gros pinceau pour unifier la paupière comme d'habitude. Alors les fards sont tous très pigmentés, même les clairs, donc euh, j'en prends vraiment un tout petit peu parce que sinon je me retrouve avec la paupière blanche. En fait vous pouvez très bien faire cette étape avec votre poudre matifiante, c'est juste pour matifier la paupière et qu'on puisse estomper un petit peu mieux les fards après. Ensuite je vais prendre cette couleur qui est un... Un rosé, euh, ouais, voilà, <rire> cette couleur. Je vais la prendre avec un petit pinceau comme ça et je vais la mettre dans le creux. Cette couleur, j'adore l'utiliser aussi sur toute la paupière et dans le creux, juste ça et un trait de liner, c'est trop beau. Encore une fois, je prends très peu de matière et je préfère en rajouter au fur et à mesure. Là, c'est juste pour créer une ombre et euh, définir un petit peu le, le creux. On va l'intensifier par la suite, à mon avis. Je vais estomper un petit peu tout ça. Ensuite je vais prendre un fard un peu plus foncé qui est ici, qui reste un petit peu rosé quand même, hein, j'ai envie de vous dire, légèrement avec un pinceau comme ça. Alors là attention, voilà, dès qu'on arrive dans les fards foncés, il faut vraiment y aller à peine. Les fards, enfin cette palette, je, du coup je la teste, euh, ça fait quand même un petit moment maintenant. Et je peux vous dire que <rire> j'ai eu des petits dégâts. Donc là je vais le mettre un petit peu comme ça en coin éclair. Je vous avoue que j'ai pas, trop... pas préparé ce make-up en fait, donc... Euh... Un peu freestyle. J'ai eu des petits dégâts dans le sens où il y a des moments où j'avais mis trop de fard et du coup pour estomper, enfin j'avais passé une heure quoi. En fait il s'estompe assez bien si on dose bien la matière. Si vous en mettez une tonne des fards les plus foncés dès le départ, forcément c'est un peu compliqué. Et après sinon ils se, ils se mélangent bien entre eux en fait. Les couleurs sont bien en harmonie je trouve dans la palette. Ce qui permet bah, voilà, de, de faire facilement des make-up et de, de bien fondre les couleurs entre elles. Je pense que je vais le mettre un peu comme ça, aller un peu dans le creux quand même. Pince, ce pinceau c'est la vie. Des pinceaux comme ça, il faut absolument que vous en ayez un. Hein. Ouais, je vais ramener un peu la couleur sans forcément en rajouter de matière sous mon pinceau. Vous voyez là, j'ai même... Franchement, j'ai bien posé mon fard. J'ai presque pas besoin d'estomper. De, je vais quand même le faire un peu sur l'extérieur, mais vraiment... Je vais poser mon fard principal, puis après on, on verra où on en est. Du coup, je vais prendre celui-ci. 
qui est un top un petit peu irisé, je ne l'ai jamais utilisé encore. Vous avez d'autres irisés dans la palette, notamment celui-ci qui est un petit peu plus chaud. Vous avez aussi celui-là qui est un petit peu beige. Au final, c'est les trois seuls irisés de la palette, mais je trouve que c'est pas mal. Du coup, celui-ci, c'est le fard rocker. Donc avec un pinceau plat, je vais le poser comme ça. Je... Il est satiné en fait celui-là, mais je trouve qu'il accroche bien la lumière quand même. Je les ai tous swatchés, mais... Je crois que lui c'est le seul que j'ai pas encore utilisé sur les yeux, je sais pas pourquoi. Du coup je vais reprendre mon pinceau, je reprends un peu de celui-là pour euh, retravailler un peu le truc, remélanger là, comme ça. Je vais prendre un peu de risque et du coup avec un autre pinceau un peu du même type, je vais prendre le Bordeaux mat. Et là je vais essayer de... j'en prends, mais je prends que dalle, j'ai franchement, je vais essayer d'intensifier un petit peu par là. Vraiment faut y aller tranquille. Après, on prend l'habitude. Hein. Du coup, je reprends le fard moyen. Et je vais venir faire comme ceci pour estomper, faire un petit peu un, un dégradé, estomper le, le plus foncé. Vous voyez, quand on y va tranquille, c'est parfait. Non, mais cette palette, elle est très pigmentée. Bon, moi, je suis quand même habituée à des, des palettes relativement pigmentées. Hein. Mais c'est vrai que celle-ci, elle dépasse quand même pas mal d'autres que j'ai, de marques un peu plus habituelles, on va dire. On vient estomper un peu... C'est un peu plus intense en vrai hein, que ce que je vous voyais à la caméra, c'est dommage. Je pense que je vais ajouter un peu de lumière, je vais prendre le fer le plus clair. Je pense que je vais le prendre avec mon doigt, hop, et je vais le mettre au centre. Yes Ensuite, je vais prendre le fer beige très très clair, avec mon pinceau estompé pour le mettre sous le sourcil. Encore une fois, on y va vraiment mollo, parce que là, pour le coup, celui-là, il est quand même plutôt... Bah, il est pas blanc hein, mais il est beige Donc euh, pareil je me suis déjà retrouvée avec beaucoup de blanc sous le sourcil De beige sous le sourcil du moins Je vais remettre le fard lumineux En coin interne Un peu J'aime bien le monter comme ça maintenant Je trouve que ça, ça illumine vachement Ça dépend des, des make-up mais euh, Sur les make-up foncés Enfin un peu smoky ça illumine bien Ensuite je vais mettre le marron, enfin un peu le moyen dans le rat de cils. En général, je m'embête pas trop pour le rat de cils, je vous avoue. J'ai bien envie de mettre du liner pailleté pour changer du noir classique. Ça là, c'est les glitter pop de Too Faced. Oula Le noir, bon, il y a des pailles un peu dorées, mais j'ai bien envie de faire un petit trait avec ça. Et après, en mascara, je vais mettre le, le Marc Jacobs. Donc, je vous le fais. Donc voilà ce que ça donne pour les yeux avec le liner pailleté et le mascara. J'aime bien ce liner, je trouve que ça, ça change. Voilà, mais vous pouvez faire avec un liner classique donc voilà on a un make-up qui est assez lumineux un peu travaillé bon dites moi ce que vous en pensez au sujet de la palette Tartelette in Bloom du coup vous l'aurez compris qu'il faut retenir de cette palette bon déjà c'est que je l'aime beaucoup mais qu'elle est vraiment très pigmentée après c'est seulement un coup à prendre je vous rassure les fards s'estompent bien etc comme je vous le disais se mélange bien entre eux il n'y a pas de souci personnellement j'aime beaucoup les couleurs si vous aimez les neutres il euh, y a tout ce qu'il vous faut quoi vous avez de l'irisé du mat euh, du foncé au clair je fais des maquillages très très nude et naturel euh, avec aussi et vous pouvez faire des smokies là vous avez trois couleurs euh, foncées vraiment sympa et un panel de couleurs intermédiaires plus chaude ou plus froide qui est quand même intéressant donc personnellement je regarde pas du tout mon achat euh, si vous souhaitez euh, sauter le pas d'une commande tarte je ne peux que vous recommander cette palette les autres aussi hein, j'imagine mais euh, celle-ci est vraiment enfin j'en suis vraiment totalement satisfaite ensuite on va passer au teint du coup j'ai deux produits tarte dans la catégorie euh, teint un fond de teint et le fameux anti cerne donc le fond de teint c'est le Amazio, amazonian clay je regarde toujours à le dire euh, tenue 12 heures qui se prend comme ceci et le fameux Shape Tape anti cerne de chez Tarte Donc pour les deux j'ai pris la même teinte C'est la Light Neutral Difficile de choisir sa teinte Je suis vraiment très bien tombée C'est exactement ma couleur J'ai pris la même pour les deux Parce que, parce que je, je savais pas Je sais qu'il faut prendre peut-être un peu plus clair Parfois pour je commence à appliquer en même temps Pour l'anti cerne Mais pour le coup Bon j'ai préféré jouer la sécurité Donc le fond de teint il se présente comme ceci C'est plutôt quelque chose qui est un peu euh, mousse hein. Il est assez épais Personnellement ça me, ça me dérange pas euh, Je l'applique en général à l'éponge Celle-ci c'est une Givenchy ça tombe bien je voulais vous en parler deux minutes elle est trop bien euh, elle est hyper souple elle me fait vraiment beaucoup penser au beauty blender et surtout commencez pas à prendre peur elle est au même prix donc si jamais euh, vous devez changer votre éponge beauty blender incessamment sous peu vous pouvez tester celle-ci pour le même prix moi je la trouve très bien en plus avec la pointe c'est pratique alors le fond de teint euh, je m'attendais quand même à une meilleure cou à vraiment une grosse couvrance surtout quand je l'avais vu chez d'autres youtubeurs mais euh, moi je trouve qu'il a pas une si forte couvrance que ça pour avoir une euh, haute couvrance 
comme je peux avoir avec d'autres fonds de teint comme le Estée Lauder ou autre, il faut quand même que je mette une couche R et demi ou deux couches R, ce que je vais faire là. Euh, sinon on a quand même une couvrance qui est euh, moyenne quoi Bon je dirais pas légère mais moyenne A savoir, personnellement ça me dérange pas si ce n'est qu'il faut plus de produits Et que je m'attendais juste à un fond de teint hyper couvrant C'est pas vraiment le cas Par contre il a un fini mat qui est très intéressant Moi c'est ce que je recherche en général C'est pas du tout un fond de teint qui est pour être lumineux spécialement Le fait qu'il y ait cette texture mousse aussi ben, c'est Forcément ça, ça contribue au fait que ce soit un rendu mat Donc voilà ce que ça donne grosso modo avec une couche Bon je vais pas me plaindre, je suis pas quelqu'un qui a beaucoup d'imperfections, n'est-ce pas J'ai l'air un peu clair, mais c'est la lumière, hein, je vous rassure. Enfin, vous voyez, ça masse nickel avec mon cou, je suis pas aussi pâle en vrai. Après, si on se rapproche un peu... Bon, là, j'ai deux trois imperfections, j'ai un bouton là, vous voyez, il est pas non plus euh, totalement camouflé. J'en ai un autre ici, bon. On va dire qu'on peut même voir encore un petit peu euh, mes rougeurs sur les joues en transparence. Mais bon, la couvrance est correcte, hein, c'est juste que ça dépend de ce que vous cherchez. Moi... Euh, à part en plein été, je recherche quelque chose de totalement couvrant. C'est juste des goûts perso, du coup j'en en fait, rajoute un petit peu à chaque fois. Sur les, les zones un peu plus problématiques pour moi, donc encore une fois les joues, du coup je vais le, le descendre un peu. Après un fond de teint, il faut quand même garder en tête que si vous voulez une couvrance totale sur des imperfections, c'est lanti qui va faire le boulot. Parce que lanti est en général plus pigmenté, le fond de teint c'est vraiment pour poser une base, donc voilà je suis pas non plus hyper exigeante, par contre c'est un, vraiment un très bon fond de teint dans le sens où euh, niveau matité, si vous cherchez un fond de teint mat euh, franchement il est vraiment très très bien moi je le poudre parce que je suis un peu obsédée de la brillance mais c'est un des meilleurs que j'ai testé au niveau de la matité et du fait que vous brillez pas comme une boule à facettes au bout d'une heure quoi. là j'ai pas forcément ce, ce besoin de repoudrer tout court quoi, franchement euh... J'étais assez choquée à ce niveau-là. Il a une excellente tenue. Il s'oxyde pas, il bouge pas. Si ce n'est si vous portez des lunettes, au niveau des lunettes, il va bouger de ouf, comme tous les fonds de teint. Il est temps que je trouve une solution à ce problème. Ensuite, l'anti-cerne, du coup, qui se prend comme ceci, avec un énorme embout. Si vous suivez un peu les youtubeuses, blogueuses, vous l'avez déjà vu mille fois, je pense. Il est très très gros ce truc. Pareil, hein, j'ai pris la teinte light neutrale. Pour le coup, il est de la même couleur que le fond de teint. Il ne va pas vraiment être plus clair. Bon, il va quand même illuminer un peu. Alors, ce truc est hyper couvrant. Il est hyper pigmenté, hyper couvrant. Il lisse le contour des yeux. Du coup, je le descends en fait sur mes joues, là où j'ai mes rougeurs, pour euh, bah, avoir ma, ma couvrance totale. Vous voyez, elle est bien cette éponge. Hein. Ah, trop bien, trop bien, franchement. Donc, il lisse vraiment le contour des yeux. Et euh, si vous avez laissé un marqué, franchement, je le trouve... Euh... Ah, mon chat arrive. Je le trouve vraiment très, très bien. Oui, mon chat. <rire> il... Elle est là. On la voit presque pas, tiens. Je vais en mettre aussi. Comme il est de la même couleur que mon teint, qu'il n'est pas plus clair, je peux l'utiliser aussi en correcteur. Du coup, c'est aussi pour ça que j'ai pris la même teinte. Niveau tenue, je le trouve également très bien. Tiens bien en place. Pour moi, je le, je le classe avec mes anti-cernes favoris le ST Loader, le Dior Switch Nars, qui sont des anti-cernes qui sont couvrants et qui tiennent très bien. Donc, voilà. Ouais, moi, je le classe pareil. Mon préféré, ça reste comme le ST Loader Double Wear, tout comme le fond de teint. Ils n'ont pas détrôné. Voilà, après, c'est ce genre de produit haute tenue, haute couvrance que moi personnellement j'affectionne. Ensuite je vais vite fait passer au reste du teint rapidement. Bon j'ai pris que ces trois produits tard donc le reste ça sera pas tard. Je mets un peu de bronzer, le Harmony de chez MAC. Je vous le passe en vitesse. Hop, ensuite je vais poudrer avec la poudre Beauty Amplifier de Sephora. Vous me demandez, enfin, je l'ai déjà dit mais j'ai souvent la question, pourquoi tu mets le bronzer avant la poudre Ça permet aux produits euh, crème, fond de teint et tout de se figer un peu et de prendre place sur le teint avant de tout de suite les poudrer. Je sais pas comment vous expliquer. Quand vous les appliquez, ils sont un peu humides, entre guillemets. C'est de la glace, c'est tout ce qui est crème. Donc c'est juste le temps qu'ils se mettent un peu en place plutôt que de rajouter tout de suite de la poudre et c'est là qu'on peut avoir un effet cakey en fait quand on poudre directement. C'est surtout valable pour les fonds de teint lumineux. Donc voilà, moi j'ai la de faire comme ça. Donc ça c'est une poudre transparente qui est très bien. J'ai testé euh, les, les produits Tarte avec plusieurs poudres. Franchement il y a le même rendu. Euh, c'est aussi bien peu importe la poudre. Après en général j'utilise des poudres que j'aime bien. Je pense que si vous avez la peau euh, sèche à très sèche, vous n'êtes peut-être pas obligé de poudrer ces produits. Moi c'est plus une habitude que j'ai. Je vais appliquer du blush. On va prendre le recasseur de chez Benefit qui est mon blush préféré. Au niveau des produits teintes chez Tarte que je viens vous présenter, je vous j'aime les deux. Franchement je les apprécie. Je trouve que c'est vraiment des produits qui sont quand même 
de bonne qualité. Si vous souhaitez investir au niveau du fond de teint, voilà, je vous l'ai dit, couvrance moyenne qui pouvant aller à forte. Euh, par contre, si vous souhaitez vraiment une grosse couvrance, je vous conseille d'acheter aussi l'anti-cerne et d'acheter les deux. Si vous achetez que le fond de teint, j'ai peur que vous soyez un peu déçu. Si vous n'avez pas l'intention d'acheter un anti-cerne, que vous en avez un qui vous convient. Euh, par contre, euh, voilà, si vous, une couvrance moyenne vous convient, vous pouvez prendre juste le fond de teint. Sinon, voilà, je vous conseille de prendre le duo. En plus, ils matchent très bien ensemble et au niveau de la tenue, c'est vrai qu'ils sont égaux en fait, donc vous n'allez pas avoir le fond de teint qui file avec les restes danti qui est tellement euh, figé hein, que vous, du coup il va se voir parce que le fond de teint file ou lanti qui va se barrer et du coup enfin voilà c'est quand même important d'avoir des produits de couvrance et de tenue égale sur tout le teint de façon générale je trouve ah ça fait du bien de mettre du blush pardon je me, mets... <rire> je me barre quoi de sujet du coup c'est vrai que je trouve que c'est des produits qui marchent très bien ensemble bon, sans vous pousser à la consommation hein, évidemment pour le coup je suis contente du combo euh, je les utilise tout le temps ensemble hein, finalement on termine le teint avec un peu d'illuminateur celui-ci ce sont les nouveaux chez de chez Sephora j'ai l'atteint de 2 moi et euh, je le trouve vraiment top hein, pour le prix. Quoique je crois qu'il est à 15 euros quand même. Non il est trop beau. Bon, comme d'habitude, quand je mets de l'highlighter, vous ne le voyez pas. <rire> voilà, non, mais ça se voit pas avec ma... mon appareil. Je sais pas pourquoi. Je vais juste faire mes sourcils rapidement et mettre du rouge à lèvres et on se retrouve après pour un bilan. Et voilà, donc j'ai opté pour un petit rouge à lèvres de chez Dior dans la gamme Lacquer Plump et c'est la teinte Glitterati qui est un peu holo comme ça, j'aime bien. C'est terminé pour ce petit tuto slash revue à vie sur ma commande de, de chez Tarte. J'espère que ça pourra vous, vous aider dans vos choix. C'est vrai que Tarte c'est une marque dont on entend beaucoup parler mais comme c'est pas dispo en France, avant c'était difficile de se la procurer, maintenant on peut commander tout ça. Du coup on est tout un peu tenté mais euh, les produits ont quand même un coût donc je sais que c'est pas forcément facile de faire des choix. Clairement je suis vraiment contente des trois produits que j'ai pris. Je pense que pour une première commande c'était à l'essentiel et je suis satisfaite des trois produits. Quand même plus particulièrement de la palette qui est quand même, enfin, euh, elle est vraiment d'une très haute qualité et je pense que c'est vraiment une des palettes qui a la meilleure qualité en termes de fard, de pigmentation, etc. que j'ai, voilà, pour vous dire. Je suis également ravie des deux produits teints qui ne m'ont pas déçu par rapport à tout ce que j'en avais entendu. C'est quand même important parce qu'on en a tellement entendu parler que personnellement j'avais peur de m'être fait une trop grande idée de ces produits et d'être déçue, ça n'a pas été le cas. Donc si jamais vous étiez tenté aussi par ces deux produits teints, pourquoi pas, je pense que vous, en tout cas j'espère que si jamais vous craquez vous en serez autant contente que moi. Sur ces bonnes paroles, je vous souhaite une très bonne journée, n'hésitez pas à liker la vidéo si vous avez bien aimé le concept, que je pourrais euh, éventuellement refaire de temps en temps. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt, ciao